Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрой и ритуалы для исполнения самых невероятных желаний. Нажимайте на, колоку, на колокольчик и следите за новыми видео. Вы, очень скоро выйдет видео, я его практически уже закончила, только еще финальные штрихи и выйдет видео, как правильно записывать желания и ставить цели для того, чтобы они лучше и легче исполнялись. И, конечно, для того, чтобы действительно цели были достигнуты с наименьшим количеством усилий. Ну а сегодня о чем же вас хотят предупредить? О чем хотят предупредить вас карты Таро? Сегодня это Таро Иллюминатов. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Я не устану это повторять, я буду это повторять каждый раз. По той простой причине, что повторение – мать учения. И если я буду повторять это огромное количество раз, хотите вы этого или не хотите, оно войдет в ваше подсознание, соответственно, вы больше будете улыбаться, а больше улыбаясь, вы сделайте свою жизнь интереснее и счастливее. Это то, для чего я здесь, чтобы вы могли стать счастливее. Ну что, мои дорогие, о чем же вас хотят предупредить карты? Первое, что могу сказать. Карты вас хотят предупредить о том, чтобы вы не были слишком эмоциональными в отношении ситуаций, которые сейчас происходят или которые произойдут в самое ближайшее время. Излишняя эмоциональность может навредить именно решению задач, ну и навредить вашему внутреннему состоянию по той простой причине, что если вы излишне эмоциональны, вы не можете мыслить конструктивно очень часто. И делайте иногда опрометчивые шаги, которые не совсем благоприятно сказываются на том, что происходит дальше. Еще о чем хотят предупредить карты. В вашем окружении есть женщина. Это женщина старше 45. Любой оттенок волос с рыжиной. Хотя у женщин это нелегко по той простой причине, что мы красим свой волос. Могу сказать, что в принципе по характеру эта женщина мягкая, нежная, улыбчивая. Нельзя сказать, что она взрывает, знаете, вот не могу, не вижу, что вот она взрывная, но что-то между вами или произошло, или произойдет, что может испортить отношения с этой женщиной. У каждого из вас это кто-то свой, это может быть как кто-то из родных и близких, кто-то из друзей, коллег, ну а также это может быть и ваша вторая половинка, и ваша подруга. Тут это может быть абсолютно любая женщина. Тут можете, могу только сказать, что это стихия воды, значит это могут быть знаки зодиака, рыбы, раки и скорпионы. Вот под одним из этих знаков это женщина. И тут я не предостерегаю вас от общения с этой женщиной, я просто э, предостерегаю вас от конфликта. Потому что может произойти вот с этой женщиной конфликт, а может быть уже и произошел. И тогда меньше эмоциональности, больше анализа и, конечно же, компромисс. Кстати, вот девушки под э, стихией вода, э, ну, Кроме скорпионов, которые более упрямые и не так легко идут на компромисс, все остальные, вот и раки, и рыбы, они довольно-таки неплохо идут на компромисс. Проявите 
мудрость. Давайте еще о чем хотят предупредить вас. Таро. Таро хочет предупредить вас, что в ближайшее время старайтесь не переусердствовать затратами. Я имею в виду стратой. Старайтесь поддерживать бюджет. Вы знаете, я знаю, что... Очень часто люди, у которых недостаточный приход, говорят, а зачем мне поддерживать бюджет, все равно я как бы имею вот эту определенную сумму, зачем мне все записывать, зачем мне все расписывать. Вы знаете, есть и практики такие, что когда вы расписываете все свои расходы и не... Несмотря на свои приходы, вы расписываете сумму, которая вам полагается, и вы расписываете это. Я, кстати, сделаю эту практику, сделаю видео на эту тему. Вот мне пришла еще от вот эта идея сделать вот такое видео, чтобы показать вам, как еще можно заявлять о своих желаниях Вселенной, высшей силам, высшим силам, Господом. Господу, поэтому э, ведь есть же очень много разных вариантов, как это можно сделать. И вот один из вариантов, но ну, это больше касается материальных желаний, а так как по четверке Пентакли это именно материальное, благо, даже не благополучие, а устойчивость. Это именно устойчивое материальное положение. Это не значит, что оно изначально прекрасное. Вот именно такое, как было, такое и остается. И также эта карта говорит о том, что было бы здорово немножко подэкон... сэкономить денежек или отложить. Единственное, что еще могу сказать, никогда не откладывайте на черный день, потому что он обязательно будет. Забудьте о черном дне, откладывайте на покупку чего-то большого, откладывайте для поездок, откладывайте, вот называйте как хотите, но только не на черный день. Для чего вы это используете, когда вам эта сумма может помочь, это уже другой вопрос. И если вы будете откладывать на отпуск, то поверьте мне, именно отпуск и придет, когда вы потратите эти денежки. Если вы решите отложить на покупку автомобиля, образно говоря, то именно вот это и придет. Придет возможность купить автомобиль, может быть часть денег взять в кредит, а у вас будет уже первый взнос на это. Вот таким образом надо откладывать деньги. И тогда, вы знаете, не будет черных дней. Ну и еще смотрим, о чем вас хотят предупредить карты. А тут действительно предупреждение, так предупреждение. Предупреждают вас карты, вот и именно могу сказать, что так как это один расклад, карты предупреждают, будьте осторожны все-таки вот с этой женщиной, потому что ее предложения не совсем правдивыми могут быть. Это один из вариантов. Будьте осторожны. Ну, с вашим окружением вы не можете подозревать всех вокруг, но будьте осторожны с тем, что вам будут предлагать в ближайшее время. Старайтесь, прежде чем на что-то согла соглашаться, анализировать. Без анализа опрометчиво не принимайте никаких решений, связанных, ну, в основном я вижу это материальная сфера. Но тут я бы сказала, не принимайте никаких предложений на веру. Особенно, если человек будет пытаться что-то вам доказывать, Несмотря на то, что вы скажете, что вам не интересно. Бывали у меня такие случаи, что у меня просто так срабатывает организм, что как только меня, на меня начинает давить, у меня идет обратная реакция, у меня идет отторжение. Все. Это даже если я, например, отказалась, а мне предлагали миллион долларов, ну, к примеру, это так, знаете, пример с небом, хотя, в принципе, да, если, опять же, если тебе предлагают миллион долларов, надо прежде всего понять, что же ты должна сделать за этот миллион долларов, правильно? 
Вот. А так, если человек мне что-то предлагал, я говорила, что мне неинтересно. Ну, в голове иногда бывало, знаете, крутанет, а может на досуге подумать над этим предложением. И тут человек начинает с пены у рта давить рассказывать, какое прекрасное предложение, какие прекрасные бенефиты. И я понимаю, что все. А вот теперь, пусть это даже будет, вы уж простите, миллион долларов, я на это не соглашусь. Вот тут может быть такая ситуация. Поэтому очень осторожно. Также, что еще, о чем еще хотят предупредить карты, в ближайшее время будьте осторожны со своей едой и со своим питьем. Не переусердствуйте, как с едой, так, но питье это имеется в виду алкоголь. В воду, ну опять же, как говорят врачи, минимум 2 литра. Поэтому, хотя тоже лучше не переусердствовать, очень много, говорят, что тоже не полезно. Все должно быть в меру. Вот, поэтому вот о чем хотят предупредить вас карты.